。嗨，大家好，今天要开箱的是 MT 5 8 0 Go Test 版本。那因为在我的频道之前从来没有开过580系列的鞋款，所以今天想说先用呃看绿色他们维基上面的文章来跟大家做一个。五八零历史严格的介绍，那还没有订阅我频道的朋友，请记得订阅哦。那五八零呢？其实它最早是美制的一个鞋款，那是属于越野跑鞋的部分。那其实我们可以从图上面这边看到，就是它这底下有三个黑色的点，那其实就是属于罗霸的科技。那这罗霸的科技就是一个碳纤维板，然后是可以让跑者的脚呢，就是尽量减少因为内弯所造成的肌肉酸痛。那其他在后面之后。就是有在做一个改款，就是585的部分。那这一样也是美制的鞋款。到这一代585的时候，它就是把这罗霸变成一个三角形的这种形状，也是后面比较常看到的这种底的设计。那 MT 5 8 0呢，就是在585之后去做的一个改良。那它其实是变成了雅致的鞋款。那最主要是在2010年的时候，就是在日本上市，然后是由 m i t a Sneakers 跟 h e c t i c 还有 New b a n c e 三方联名的这种作品，在日本推出。从2000年开始到2010年，十年间总共推出了20代的鞋款。那根据看绿者这边的这个文章说明，开始爆红的是这第三代，就现在看到这图的第三代。那台湾是从第四代开始引进。那在那个年代，呃，网络没有那么发达，所以很多情报都还是靠杂志在传递的。看绿者这边就是有，呃，附上一些照片这样子。后面就是他又有再出一个改款，叫做 MRT 5 8 0那 MRT 的 R 就是把中底换成 Rev l i g h t 的科技，所以说它比较缓震、比较舒适、比较好走。这边是关于这个 MT 5 8 0的一些历史严格的介绍。那这个文章网址会贴在资讯栏那边，有兴趣朋友可以再去参考。那我们来看一下。我这次买的是，幸好是 M T X 5 8 0 G A， 然后一样是买大半号。尺寸的部分我等下会再做说明。那这个是台湾公司，我定价是四五八零。那我是在虾皮上面找信任的卖家购入的，那大概是在八五折左右。那这里面呢，就是它有附一个这个拉链的套件，就是你可以把它换成拉链版的。那这边有一个说明书，或者说明书它是简体的。那这个鞋子呢，它是全黑的设计，就是你可以看到说，呃，我们先从前面这边来说哈，这边是网布，然后这边它整个都是。g o t e x 涂装的一种二层皮革，呃 ，N 的话它是做一个黑色的 N， 那旁边就是有一个灰色的合成皮的套起来这种感觉。那这一块呢，就是也是一个合成皮的部分。我这一块是属于 3M 的涂装，那这边是有一个 TPU 的这种稳定片的设计，那这一块也是属于 3M 的涂装。那这边是一个二网布，那。这边有一个 g o t e x 的小标签。中底的话呢，它把八零惯用的 Low b a 改成了 C Cap， 所以它会变成比较轻量化的设计。那这个底呢，就是这边有印 New b a n c e 的字样。那另外就是它有做很多凹凸的形状，就是为了让整个鞋子比较防滑。不过就是大家都知道，就是 New b a n c e 的橡胶的底其实有时候没有那么防滑，所以说真的出外还是比较。才去踩到水的地方会是比较好。那五八零的话，它其实是一个越野的鞋款。那后面这边呢，就是这边有一个 New b a n c e 的印字。那这一块是属于水燕反光漆的部分。那后面这边整个都是 g o t e x 的涂装。然后下面这边就是它有一个字，写着 Absorb 的字样。那另外一边大概看一下，因为它是 Go t e s t 版，所以说它就有附一个 Go t e s t 的这个呃标签。那鞋子的部分呢，它一样是使用了网布，然后这边是有一个类似 New b a n c e 呃复古标的这种印字。那这个这里面的这个看起来也很像是水燕的涂装，不过呃近看的话会觉得说它好像没有那种颗粒感，那种亮亮的那种感觉。
那这边就是写 New Bands 五八零这样子。好，那这是大概外形的部分。那这一双呢，就是我不知道为什么它就是有附这个，反正就是为了让它楔形比较固定。这双是二零二一年的八月制造的，所以说它其实是呃算是最近补货的款式。然后它的鞋垫就是一个呃很普通的雅致鞋垫，上面就是有印着 New Balance 五八零，然后是一个灰色的设计这样。好，那另外脚也大概的看一下。然后再重复一次，就是大家很关心的 C M 的涂装，总共有三个地方，一个是这里。这里，还有这里，这个 C M 涂装啊，它其实呃没有说像一般版的那么闪亮，它就是只是淡淡的，就是会让你觉得说跟这个整个黑色有点不一样，就是它会变得比较灰一点点，但是其实没有很很明显。所以就是在外面，如果你要穿这种全黑的鞋子的话，我觉得还是呃要特别小心，可能就是会带个。会那种发亮的灯会是比较好的，那种闪一闪一闪的灯会是比较好的。然后刚刚有提到就是尺寸部分，因为它这个五八零的鞋型呢，它是用 S L Two 的那种鞋型去做的。它 S L Two 是跟哪些鞋子一样？就是跟一千四、五七六、一千三是。一样的鞋型，所以说你会觉得说它是比较适合亚洲人，就是比较宽脚板的部分。那像我是虽然说拿大板好，但是还是会觉得说前后长度就是非常的刚好，但是就是前面这边会比较宽松一点，就是跟你在穿一千四的那种感觉比较像。所以如果你是习惯穿比较松一点的人的话，我其实会建议你拿到大一号。那其实因为这一双就是国内。台湾的 New Balance 专柜最近有补货，所以我建议你，如果你想买的话，可以到 New Balance 专柜去选购这样子。呃，那我这边有一脚已经把它换成这个拉链式的这种鞋套封面。那它其实就是照说明书的说法，它是要你呃把它拉得很紧密，那最后面这边就是要打一个结，把它呃固定住。那它是建议说你在上脚的时候。呃，就是确定调整好 size 之后，再把它固定好，不然就是之后你要动的话，会不好去调整那个尺寸。那其他拉上来的话，就是像这样的感觉，就是呃，它这上面整个都是 g o t e x 的涂涂料的部分，然后这边就是有一个 New Balance 的 logo。那其实 g o t e x 的涂料就是呃，我我个人是觉得说防。一般的雨水是都还好，但是如果真的很大雨的话，我相信很多人应该都有经验，就是它其实还是会渗进去。那渗进去的话，就是还是会湿。当一般的雨鞋应该是还算蛮够用的。好，那这是大概的样子，就是跟呃原本的样子比比看。身为一个偷懒的人，应该是用这种拉链式会比较方便。脚感的部分呢，就是因为它是用了 C cap。轻量化的设计。那其实我之前并没有买过任何五八零的鞋款，这是算我第一次买五八零的鞋款。那脚感的话，我觉得就是它是算是中等偏硬，就是也没有到软，不能说它是软，就是算是中等偏硬的那种脚感。因为五八零毕竟是越野鞋的这种设计，所以说它可能就是对于各种地面都要能够踏得很稳固。我想这个时候会买五八零的人，应该也不是为了他的脚感去买，因为有更多更好穿的鞋子都出来了。好，那以上是今天这个 MT 唱五八零 Go Test 版的开箱，因为是雅致鞋款的关系，所以我就不特别拍上脚的部分了。那谢谢你看到影片的最后，喜欢我的影片的话，请帮我按赞，还没有订阅朋友也请记得订阅哦。我们下次开箱见，拜拜。